Para sa leksyon na ito, i-discuss natin yung ASTO Soil Classification System. So, meaning ng ASTO ay dito, no? American Association of State Highway and Transportation Officials. So, sa pangalan pa lang, ang major application ng classification system na to ay para sa transportation purposes, no? yung paggawa ng mga highways or pavement natin. No? So, mapapansin natin dito sa table natin, um, meron tayong general rating dito. No? General rating, uh, subgrade, meron excellent to good to fair to poor. So, ibig sabihin, yung uh, classification natin dito ay para talaga ma-determine whether magandang gamitin na subgrade yung uh, isang soil or hindi. So, ano ba yung subgrade? Yun yung, uh, ano, no? yung existing na lupa bale no kung saan ilalagay natin yung base course tapos papapatukan natin yung concrete uh, or asphalt no so ito yun no ito yung uh, sinasabing uh, subgrade na uh, yung kailangan nating i-test no kung para malaman natin kung okay ba siyang gawin na uh, subgrade or kailangan pa siyang i-enhance para dun sa gagawing uh, highway or pavement okay so balik tayo dito sa table so ito lang yung gagamitin natin no para sa classification na uh, classification na uh, method na to no? so first meron tayong general classification so sa general classification malalaman natin kung granular ba or silty clay or silt clay materials yung soil natin so ang uh, basis natin para ma-identify yan ay yung percent passing ng number 200 na sieve so kung maraming um, or konti yung fine sabi sabihin less than 35% percent big sabihin granular yung Uh, material natin. Pag marami namang fines, ibig sabihin greater than uh, 35% yung passing number 200, ibig sabihin medyo maraming dominantly, dominant yung um, uh, fine grain na uh, particles natin sa soil sample. So, ibig sabihin silt clay yung material natin. Tapos dito naman sa baba, meron tayong uh, tinatawag na group classification. So, ito yung general classification, ito yung group classification. Ito na yung uh, classification talaga na specific dun sa uh, group kung saan um, saan ma-identify yung soil na sample natin, okay? So, meron tayo dito uh, for granular, we have A-1, tapos further classified into this one, tapos etc., etc. Dito naman sa fines, silt clay materials natin, ito yung classification, tapos uh, mapapansin natin dito, meron tayong uh, dalawang classification na ito, no? sub-classification, tapos medyo pareho lang sila ng kriteria, no? So, ang difference lang nila ay uh, depende doon sa plasticity index, tapos sa value ng liquid limit. So, ito lang kailangan na i-evaluate para malaman kung A-7-5 ba or A-7-6, okay? So, makikita natin dito, ito yung criteria, no? Para ma-identify natin kung saan specific group talaga belonging yung soil sample natin. So, again, yung i-check natin na sieve dito ay number 10, number 40, and number 200. Tapos, uh, dito naman sa baba, meron tayong Atterberg Limits na kailangan din natin i-check no? para dito sa criteria natin. So, we have liquid limit tapos yung plasticity index natin. Okay. So, sa pag-evaluate sa pag, uh, ng or pag-identify ng classification natin, gagawin lang natin ay uh, i-evaluate natin yung data natin from left to right. So, ang direction natin ay left to right. No? So, tapos uh, tapos uh, dandahan natin i-evaluate kung uh, swak siya dito sa criteria. So, yung pinaka-swak na criteria ng... Uh, na soil na soil group based on sa data na meron tayo so yun na yung magiging soil uh, classification or group classification ng soil sample natin okay so para mas maintindihan natin meron tayong sample uh, data dito no? so we have uh, supposedly uh, supposing meron tayong uh, ginawang sieve analysis meron tayong data na nakuha na percent passing number 10 na sieve is 100% so last lahat ay uh, nagpass through number 10 na sieve, tapos meron tayong uh, number 40, 91%, tapos 20% lang dun sa number 200, tapos meron tayong liquid limit, uh, plastic limit, tsaka plasticity index. So, yung plasticity index natin, LL minus PL lang naman yan. No? So, ibig sabihin, you have 30 minus 20, that's 10. Kaya 10 yung value nyan. Okay? So, first, dito tayo sa general classification, iti-check natin kung 35 up ba or 35 lower yung uh, percent passing ng number 200. So, based sa data natin, yung number 200 natin ay 20% lang. Ibig sabihin, 35% less. Okay? So, granular yung granular yung uh, soil sample natin. So, i-disregard na natin yung table na to. So, mamark lang natin ang x siguro to dito. No? Kasi, hindi naman yan natin na magagamit. Dito lang tayo mag-focus. Okay? So, next, meron tayong criteria dito for number 10 na sieve. So, magsa-start tayo dito from left to right. Okay? So, sa so number 10 na uh, sieve, we have 50 yung max daw na 
uh, percent passing. So, check natin dito. Um, percent passing number 10 natin is 100. Ibig sabihin, mas mataas siya kaysa 50 natin. So, 100 is greater than 50. Ibig sabihin, i-cross na rin natin to, no? So, isang criteria pa lang, walaan na, no? Bagsak na tayo dito sa criteria ng A-1-A. dash dash So, patuloy tayo dito sa A-1-B. dash dash So, number 40 daw, dapat uh, 50 lang yung maximum. So, so, check natin dito. This is uh, greater than 50. So, ibig sabihin, fail na naman tayo dito sa isang criteria na N. So, X na din yan, okay? So, dito tayo sa A-3. Uh, dito daw sa number 40, 51 minimum. So, pasado tayo diyan kasi ang 91% natin is uh, greater than 51. So, dapat uh, pasado tayo dito. No? So, check. Yan, check. Tapos, dito naman sa number 200, maximum daw ay, ay 10 lang. 10% na passing. Okay? So, number 200 natin again is 20. Sabi sabihin, mas malaki siya sa 10. Bagsak tayo dito sa A-3. So, ganun lang yung pag-eliminate. No? Titignan na natin kung swak ba dito sa criteria. Okay? So, dito naman tayo sa A-2-4. Titignan natin na number 235 da yung maximum. So, check natin dito. 20% is less than 35. Big sabihin, check tayo dito sa A-2-4. Okay? So, after that, since uh, pareho silang swak dito, no, i-check natin. 35 max, 35 max. Big sabihin, pwede maging A-2-4 or A-2-5. Or kahit dito din sa uh, next na table natin. No? So, next na i-check natin yung Atterberg limits natin. So, sa liquid limit, para sa A-2-4, 40 na yung max na dapat. So, check natin dito. Since 30 is less than 40, so, pwede tayo dito. No? Check tayo dito sa 40 max. Tapos dito naman sa plasticity index, ang plasticity index na criteria natin is 10. Ano, ah, ang criteria natin is 10, 10 max. Tapos, swak tayo dito sa value na 10 din para sa plasticity index ng soil sample natin. So, ibig sabihin, ito yung soil group na uh, kung saan uh, nabilong yung uh, sample soil natin. Okay? So, ganun lang kadali. No? Kailangan lang nating i-eliminate. So, check lang natin yung criteria. Sibig sabihin, yung final na soil classification natin ay A-2-4. Okay? Which is uh, dito tayo sa silty or clay gravel and sand. Which is, uh, kung evaluate natin siya dito sa, uh, sa uh, yung application ay subgrade. So, andun siya sa ano, na medyo good na performance, okay? So, ganun lang. Ganun lang yung pag-identify ng soil classification natin gamit yung as to soil classification, okay? So, I think yun na yun para sa uh, video na to. And, uh, kung may questions, hindi masyadong uh, clear yung pag-discuss natin, uh, wag po mag-hesitate uh, to comment. And, see you sa next na video upload natin. Salamat!